ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து செய்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் சோஃபா எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணுறது தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சோஃபா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ண சோஃபா தாங்க இதே சோஃபா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோலேயே காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோங்க வீட்லேயே நம்ம லேடிஸே இது ஈஸியாக செய்யலாம் இதை நம்ம வெளியே கொடுத்து ரெடி பண்ணுறக்கு கிட்டத்தக்கிட்ட ஆயிரக்கணக்கில் ஆகும் மொத்தமாகவே இந்த சோஃபா எங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஆச்சு இதே சோஃபா நம்ம வெளியே கொடுத்தோம்னா செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆகிடும் ஆனால் வந்து நம்ம எவ்வளோ சூப்பராக வெளியே கூட இந்த அளவு ரெடி பண்ண முடியுமான்னு தெரில அவ்வளோ சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த சோஃபா எப்படி இருந்தது வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த சோஃபா தாங்க அது ஆல்ட்ரு பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த நிலமையில் இருந்துச்சு ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிருந்தது இது வந்து அக்கா வீடு தான் அக்காவோட சோஃபா செத்தாங்க இது நாங்கள் வந்து ஒன்று தான் ரெடி பண்ணோம் அது மட்டும் தான் நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் அதாவது சென்டர் சைடு இருக்கிறது மட்டும் ரெடி பண்ணோம் இந்த ஷீட் வந்து அந்த கிழிஞ்ச இடமெல்லாம் ரெக்ஸன் வச்சு மட்டும் ஒட்டினோம் அதுக்கப்புறம் கிளாத் வந்து தனியாக எடுக்கணும் இதுக்கு மட்டும் கிளாத் கரெக்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருந்தது இது கொஞ்சம் டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அக்கா வந்து தூக்கி போடலான்னு வச்சுருந்தா அப்புறம் அம்மா வந்து விடலை இதை நம்ம புதுசு மாதிரி பண்ணலாம் ஒன்றும் புது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பலகையெல்லாம் நல்லாயிருக்கு நம்ம ஆல்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் ரெடி பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு கவுத்து போட்டு காமிச்சாங்க எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சோஃபா ரெடி பண்ணும்போது மேலே மட்டும் நம்ம சோஃபா வைக்காமல் கீழே அடியில் எப்படி இருக்குதுன்னு அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பலகையெல்லாம் வந்து நல்லா தான் இருந்தது அதெல்லாம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகலை ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் அந்த ஸ்பான்ச் எல்லாம் வந்து அப்படியே கீழே விழுக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா பழைய துணியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணாத துணியெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒயர் ஒயராக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக சொருகி சொருகி விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபுல் துணி வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இந்த வீடியோலேயே இருக்குது நீங்கள் பொறுமையாக பார்க்கணும் என்ன வீடியோ இவ்வளோ லென்த்தியாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் பொறுமையாக பார்த்தா தான் புரியும் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணால் கண்டிப்பாக புரியவே செய்யாது இதே வந்து நான் கொஞ்சம் சில இடங்களில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சோஃபா தைக்கிறதுக்கு இந்த நீடியில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கை ஸ்டிச்சிங் தாங்க நம்ம கையிலே தான் ஃபுல்லாக இந்த சோஃபா வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அந்த பழைய துணி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம உள்ளேயே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் இதுக்கு கீழே நம்ம இன்னொரு துணி கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த பழகையே தெரியாத அளவுக்கு இன்னொரு கிளாத் கொடுத்து ஃபுல்லாக ஆணி அடிப்போம் நினைப்பீங்க ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமாக இதுக்கு நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு வேறு சோஃபா வாங்கிடலான்னு லேடிஸ் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க எப்படி வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் சில டைமிங் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரே நாளில் பண்ணல பண்ணலைனாலும் அப்பப்போ டைமிங் கிடைக்குமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் பண்ணலாம் நம்ம சீக்கிரம் தூக்கி போடாமல் ஏன்னா பழைய மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது வந்து அந்த காலத்துக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற பழகையே தனி பழக தான் அந்த பழகையில் இப்போ வரதுலேலாம் இருக்காது இப்போ அந்த துணி ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றி சுற்றி விட்டுட்டு ரெண்டாவது என்ன பண்ணிட்டேன்னா பெட்ஷீட் வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் அம்மா நான் அக்கா மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணோம் நான் அவ்வளவா பண்ணல நான் வந்து வெறும் ஷூட் மட்டும்தான் பண்ணேன் இப்போ அக்கா தான் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி பெட்ஷீட் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து தேவையான ரோ நூல் வந்து இது தான் எல்லாமே வந்து இது இது கூறிய திங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஷாப்பில் இருக்குது அந்த ஷாப்போட லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனலில் ரெகுலராக பார்க்குறவங்க பார்த்துருப்பீங்க புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னு தோணும் அதனால் அதனுடைய லிங்க்கு நான் கொடுக்குற கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஃபா ஃபார்ம் சொன்னிங்கன்னா கண்
ஆறரைக்கு நாலரை அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அடிக்கணக்கு ஏன்னா இது பெட்டு செய்கிற ஃபோம் கூட இதில் பெட்டு கூட செய்வாங்க ஹாஸ்டல் பெட்டெல்லாம் இதில் செய்வாங்க இப்போ நம்ம தேவையானதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக கம்மு வச்சு இது பண்ண போகிறேன் இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம அம்மா வந்து இந்த சைட்லேயும் இது வைக்கலான்னு நினச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இது வைக்கலை வேண்டாம் நம்ம அப்படியே வந்து ரெக்ஸன் வச்சே நம்ம க்ள ஒட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கு வைக்கலை கட் பண்ணி பார்த்தாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது ஒட்டிட்டு கூட நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து சோஃபா ரெக்ஸன் அதுவும் தனியாக அந்த ஷாப்பில் விற்கிது அது ஒட்டிக்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா கையில் வைக்கிற அந்த பகுதி வந்து நல்லா தான் இருந்தது அதில் வந்து ஸ்பான்ச் எதுவும் போகலை அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது அதனால் அப்புறம் நாங்கள் அதுக்கு வைக்கலை இதுவும் வந்து தனியாக கிடைக்குதுங்க இதுவும் ஃபோம் தான் இதுவும் வந்து கிலோவே நூற்றி நாற்பது ரூபாய் தான் அரை கிலோ தான் வாங்கினோம் அங்கங்கே அந்த கேப்பில் வந்து நமக்கு நிறைய ஸ்பான்ச் எல்லாம் போயிருந்தது அந்த கேப்பில் மட்டும் அந்த கிழிஞ்ச இடத்துலலாம் கொஞ்சம் போட்டாங்க அம்மா அரை கிலோ தான் வாங்கினோம் ஆனால் மொத்தமாகவே நூறு கிராம் தான் செலவாச்சு பாக்கி சிறுப்பிலோ தைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுட்டாங்க அரை கிலோ வந்து எழுபது ரூபா ஆச்சுங்க நான் ஒவ்வொன்றும் அப்படியே ரேட்டு உங்களுக்கு நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோம் சோபாக்கு ஃபஸ்ட்டு வச்சாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வருது இப்போ இந்த கேப்லையெல்லாம் கிழிஞ்ச இடத்துலையெல்லாம் நம்ம வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் உள்ள திங்ஸை எல்லாம் நம்மளே வந்து ஆல்டர் பண்ணலாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஃபா ரெக்ஸன் இது தனியாக சே விற்கிறாங்க பாருங்கள் அதுக்கும் இதுக்கு எவ்வளோ மேட்ச் ஆகுது பாருங்கள் நீங்கள் நினைக்கலாம் எங்களோட சோஃபா மெரூன் கலர் ஆச்சு இது எப்படி மேட்ச் ஆகும்னு நினைக்கலாம் எல்லா கலர்ஸ்லேயும் வச்சுருக்காங்க அப்படி உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ஷாப்புக்கு போகும்போது நீங்கள் ஃபோட்டோஸோ இல்லை வீடியோஸோ எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அவங்கக்கிட்டே கேளுங்க இதுக்கு என்னென்ன வேணும் இதுக்கு எப்படி நம்ம என்னென்ன கிளாத் வேணுங்க இதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர் வேணுங்கன்னு கேளுங்க கண்டிப்பாக அந்த கடையில் இருக்கிறவங்களே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க தேவையுள்ள திங்ஸ் மட்டும் தான் வாங்க சொல்லுவாங்க நமக்கு இது இந்த க்ளூவை வச்சு தான் நம்ம ஒட்ட போகிறோம் இந்த கம்மு வீடியோவில் வேணால் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ இந்த கம்மை வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அந்த சோஃபா ரெக்ஷனில் ஒட்டிடலாம் இது எதுக்குன்னா கிழிஞ்ச இடங்களில் நம்ம ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக நம்ம உரைய வச்சு தைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த கிழிஞ்ச இடங்களையெல்லாம் ஒட்டிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு மேலேயே நம்ம வச்சு கவர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது மறுபடியும் வந்து அது கிளியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒட்டி எடுத்துடலாம் நிறைய கம்மு போட்டு நல்லா ஒட்டிடுங்க ஒட்டி நல்லா காய விடுங்க காய காய தான் அது நல்லா ஒட்டும் என்ன ஒட்டாமல் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்காதீங்க நல்லா காயணும் காய காய தான் நல்லா ஒட்டும் இந்த க்ளூ வந்து ரொம்ப காட்டாக இருக்கும் கிட்ஸை வந்து இந்த இதில் இந்த வேலை செய்யும் போது கிட்ஸை வந்து தூங்குகிற டைமில் இந்த மாதிரி வேலை செய்யுங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் அலர்ஜி இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து நோஸ் பீஸில் ஏதாவது ஒன்று மூக்கில் மாஸ்க் போட்டு கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு கட் பண்ணுங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க அந்த கிழிஞ்ச இடங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணலாம் நாங்கள் மொத்தமாகவே ரெக்ஸன் கிழிஞ்சதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் மீட்டர் தான் வாங்கணும் செவன்ட்டி ருபீஸாக என்னமோ தான் வந்ததுங்க ரொம்ப சீப் தான் ஹோல்சேல் கடை அதாவது சோஃபா ரெடி பண்ணுறவங்க புது சோஃபா ரெடி பண்ணுறவங்க பழைய சோஃபா வந்து ரீஆல்ட்ரு பண்ணுறவங்க எல்லாருமே திங்ஸ் வந்து அந்த ஷாப்பில் தான் வாங்குவாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சீப்பான ஷாப் தான் நான் போட்டிருக்கேன் அதை விட வில கம்மி வேறு எந்த ஷாப்லேயுமே இருக்காது நீங்கள் வேணால் விசாரித்து பாருங்கள் நிறைய பேர் நினைக்கலாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்போ இது யூஸ் ஆகுமா எங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகாதான் நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக அந்த ஷாப் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க நீங்கள் பல்காக வாங்கினீங்கன்னா அவங்க வந்து கொரியர் கூட அனுப்புவேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன திங்ஸ் வேணும் இல்லை ஃபோட்டோ உங்கள் ஃபோட்டோ வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி இதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதுக்குண்டான திங்ஸ் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நிறையா பேர் இந்த மாதிரி கிழிஞ்சாலே தூக்கி போட்டு வேறு வாங்கிடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் நமக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஐ நம்மளே ரெடி பண்ணிட்டோம் சோஃபா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அம்மா அப்படிதான் பண்ணுவாங்க எதுவுமே சீக்கிரம் வந்து கொடுக்கவோ
இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கிழிஞ்ச இடங்கள் இருந்துச்சு ஏதாவது தெரியுதா பாருங்கள் நம்ம அதுக்கு மேட்சாக ரெக்ஸன் ஒட்டினதில் இந்த ஷீட்டில் எவ்வளோ கிழிஞ்சது இருந்தது பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ சூப்பராக ஒட்டி புதுசு மாதிரி ஆக்கிட்டோம் இதோட விடாமல் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு கவர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நான் ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க ஒரே நாளில் செய்யாமல் உங்களுக்கு டைமிங் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து அந்த குசன் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம அந்த கட் பண்ண உள்ளீங்களா அளவு எடுத்து இதுக்குள்ளே நம்ம கவர் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி உள்ளே வச்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாக மடிச்சுக்குங்க மடிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு இஞ்சு துணியை எக்ஸ்ட்ரா மடித்து நம்ம தையல் போட்டு வந்துடலாம் மிஷினில் நார்மல் மிஷினில் பெரிய தையலாக போடுங்க சின்ன தையல் வந்து விலகாது அதே மாதிரி நூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோஃபாவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணுற நூல் தான் நான் போட்டு தைக்கிறேன் மிஷினில் நீங்களும் அதே நூல் போடுங்க தையல் வந்து நல்லா பெரிய தையல் வச்சுக்கோங்க சின்ன தையல் போட்டிங்கன்னா தையல் விழுகாது பெரிய தையலை வச்சு தைங்க ஏன்னா ரெக்ஸன் தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஏன்னா நமக்கு இது மட்டும்தான் நம்ம மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாக்கி எல்லாமே வந்து நம்ம கையிலே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு துணி மட்டும்தான் நம்ம வந்து மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நேர் கொட்டு தையல் தான் அப்படி உங்களுக்கு இதில் ஸ்டிச் பண்ண வரலாட்டி நீங்கள் கையிலே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபோம் வச்சு அதாவது அந்த குஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நேர் கோட்டு தையல் போட்டாச்சு நல்லா லாக் பண்ணி டாம் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கரெக்டாக மறுபடியும் அளவு வச்சு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் மடிச்சு விடுற மாதிரி பாருங்கள் ரெண்டாக இருக்குது இது ரெண்டாக வந்து மடிச்சுக்கலாம் ரெக்ஷனில் நீங்கள் அப்படியே விடுற மாதிரி இருந்தால் ரெக்ஷன் கிளாத் வச்சு தைச்சிடுங்க அதாவது சோஃபா ரெக்ஷன் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இல்லை இதுக்கு மேலே நாங்கள் இன்னொரு உரம் போடணும்னா ரெக்ஸன் கிளாத்து தேவையில்லைங்க இது வந்து சும்மா வந்து அதாவது நார்மல் கிளாத்து தான் அவங்களே தருவாங்க சோஃபா கிளாத் நார்மல் கிளாத்துன்னா தருவாங்க கேன்வாஸ் கிளாத்துன்னு சொன்னால் தருவாங்க அதை வந்து இப்படி ஃபுல்லாக உள்ளே ஃபோம் உள்ளே வச்சுட்டு மடித்து விட்டுட்டு ஃபோமோடு அப்படியே ஃபுல்லாக சுற்றி தைச்சிட்டு வந்துடலாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா ஐ எம் ஸோ சாரி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃபோம் வச்சு நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு துணி கட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோம் சோஃபால் அளவு வச்சு கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அதோட அளவு வச்சு துணியும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கொஞ்சம் வந்து துணியை உள்ளே மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு இஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு மடித்து தைச்சோம் இப்போ அந்த ஃபோமையை வச்சு நல்லா நீர் கொட்டு தையல் போட்டு சுற்றி அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இது ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நீடில் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரி பெரிய கனமான துணிகள் தைக்கும் போது பித்தாலை ஊசின்னு தனியாக சேல் பண்ணுவாங்க பித்தாலை நீடல் வந்து இருக்கும் அந்த நீடில் போடுங்க அது வந்து ஒரு நீடில் வந்து டென் ருபீஸ் பக்கம் வருது அதாவது கனமான துணி பனியன் கிளாத் எல்லா கிளாத்துமே அந்த மிஷினில் நம்ம போடும்போது ஸ்டிச்சிங் விழுகும் சில மிஷினில் என்னென்னா பனியன் கிளாத் விழுகாது கொஞ்சம் கனமாக தைச்சா விழுகாது எங்கிட்ட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட கேட்டாங்க நாலாம் மடித்து தைக்கும் போது தையல் விழுக மாட்டேங்குதுங்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நாலாம் மடித்து கொஞ்சம் கனமாக தைக்கும் போது தையல் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு பொறுமையாக தைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக விழுகும் நம்ம ஸ்பீடாக தைச்சு தையலும் ரொம்ப பொடி தையலாக போடும்போது நீடில் உடையறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது துணியும் நகராது இப்போ கரெக்டாக நம்ம பொறுமையாக ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வரோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சார் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம இதுக்கு மேலே கிளாத் வரப்போது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை உங்களால் முடிஞ்சால் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுங்கள் ஐயோ துணி எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு ஆச்சுச்சோ ஃபோம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறது ஃபுல்லாக பிரிக்கணுமா அப்படின்னால நீங்கள் நினைக்கவே வேண்டாம் கொஞ்சம் ஏறத்தால் இருந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படியே நீங்கள் சுற்றி தைச்சிட்டே வாங்க ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக சோஃபாவில் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு கையிலே வச்சு நல்லா உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கம் கொடுத்து தான் ஒட்ட போகிறோம் நம்ம எதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம தைச்சு விட்ட
நார்மல் க்ளூ எல்லாம் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒட்டாதுங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் அந்த சோஃபா கடையிலேயே இந்த கம் விற்கிது இதை போட்டு தான் நீங்கள் ஒட்டணும் ரெக்ஸன் ஆகட்டும் ஃபோம் ஆகட்டும் அதெல்லாமே வந்து இந்த கம்மில் தான் ஒட்டும் அதே மாதிரி நல்லா காய விடணும் போட்டணும் ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டில் இது பண்ணக்கூடாது நல்ல காய காய தான் நல்லா ஒட்டும் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம அந்த பழைய ஸ்பான்ச் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நான் எடுக்கலை எடுக்காமல் அது மேலேயே நம்ம ஒட்டிடலாம் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் பழசு வந்து அவங்க ஒட்டி இருக்கிறது அதே மாதிரி க்ளூ வச்சு தான் ஒட்டி இருக்காங்க காஞ்சி போய் இப்படி இருக்கு பாருங்க இப்போ அந்த ஃபோம் நல்லா உள்ள வச்சு நல்ல கையில் நல்லா மடிச்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா இப்படி சொருகி மடிச்சு விட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்படி இருக்குன்னு இப்போ இந்த கீழே எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் தொகுது பாருங்க அது எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்படி நல்லா கையால் அமுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ எவ்வளோ புஸ்ஸும் நல்லா குஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு முடியலனா இதோட விடலாம் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே ஆல்டர் பண்ண போகிறோம் இந்த கிளாத் வச்சு மேலே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த கிளாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸுங்க இந்த நடு சென்டருக்கு மட்டுமே எங்களுக்கு வந்து நாலரை மீட்டர் ஆச்சுங்க இந்த ஒரு பீஸுக்கு மட்டும் எங்களுக்கு நாலரை மீட்டர் ஆச்சு ஏன்னா நாங்கள் சுற்றி கீழே ஃபுல்லாக மேலே ஃபுல்லாக அடித்தங்காட்டி நாலரை மீட்டர் ஆச்சு இந்த சுல்லானியும் அங்கேயே விற்கிது இப்போ அந்த கிளாத் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா அப்படியே நேராக வச்சு ஃபஸ்ட்டு கீழ் பகுதியிலேருந்து சுல்லானி இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம அப்படியே கிளாத்தோடு வச்சு அடிச்சு அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கட்டையில் அடித்தா தான் கரெக்டாக நிற்கும் கரெக்டாக கட்டையில் வச்சு அடிச்சுட்டு வந்துடுங்க குஷனில் அடிச்சிங்கன்னா கிழிஞ்சு போயிடும் நான் சொல்லிடுறேன் கட்டை வந்து நீங்கள் கை வச்சு பாருங்கள் அடிப்பகுதியில் வந்து கட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இந்த மாதிரி சுல்லானியை வச்சு நீங்கள் அப்படியே அடிச்சுட்டே வந்துடணும் இது எல்லாமே வந்து அந்த கடையில் தாங்க இருக்குது அப்படி இதை விட பெஸ்ட்டு இன்னொன்று இருக்குது ஸ்டாப்லரில் இருக்குது அப்படியே டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஸ்டாப்லர் பண்ணிட்டு போகலாம் ஏன்னா சுல்லானி அடிக்குமோ கையில் படுறக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஸ்டாப்லர் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது நாங்கள் அது வாங்கலை நாங்கள் சரி இதே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அம்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக இந்த மாதிரி தான் இந்த மெத்தடில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அம்மா அது வாங்கலை ஆனால் நீங்கள் அது வாங்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அடிக்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த கீழ் பகுதி நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் கீழ் பகுதியெலாம் ஆணி வச்சு அடிச்சுருக்கோங்களா இப்போ வந்து அப்படியே கீழேருந்து ஃபுல்லாக மேலே கொண்டு வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தொங் தொங்குது பாருங்கள் இந்த துணி அப்படியே மேலே கொண்டு வந்து போட்டு இந்த துணி என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ்ட்ரா துணி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்போ இந்த நடு சென்டர் வந்து இந்த கட்டை நம்ம அந்த பெட்ஷீட் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோங்க அந்த கட்டை அப்படியே தெரியும் இதுக்கு நம்ம வேற துணி கொடுத்து தைச்சிக்கலாம் ஆணி வச்சு அடிச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா துணி வந்து நம்ம கரெக்டாக அளவு வச்சு கட் பண்ணியிருக்கலாம் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் கீழே இருந்து அப்படியே சோஃபா வந்து இப்போ நம்ம படுக்க போட்டிருக்கோம் அதாவது கவுத்தி போட்டிருக்கோம் கீழே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆணி அடித்து அப்படியே ஃபுல்லாக மேல் பகுதி வழியாக கொண்டு வந்து மறுபடியும் அடிப்பகுதி வழியாக நம்ம கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்து இப்போ இந்த அடிப்பகுதியிலையும் நம்ம அதே மாதிரி ஆணி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி அடிச்சிடலாம் கிளாத் வந்து நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து துணி வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் கிளாத் லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்புறம் அதனுடைய ஃபினிஷிங் போயிடும் நல்லா டைட்டாக எழுத்துக்குங்க பாருங்கள் இந்த அடிப்பகுதியிலேருந்து ஃபுல்லாக மேலேருந்து கொண்டு வந்து அந்த அடிப்பகுதியில் நம்ம இப்படி ஆணி வச்சு அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஐயோ இந்த வேலைக்கெல்லாம் நம்ம நிற்க முடியாது நல்லா தோணும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க நமக்கு நிறைய மணி சேவிங் ஆகும் இது மட்டும் இல்லைங்க டைனிங் டேபிள் சேருக்கு இப்போ இதே பார்த்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாஸ் வரும் இதே மாதிரி நம்ம ஒரே மாதிரி கிளாத் எடுத்து இப்போ நம்ம தனியாக ரெடிமேடு வாங்கினா சோஃபாக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே கிளாத் வந்து டைனிங் டேபிள் சேருக்கு கிடைக்காது இந்த மாதிரி நம்ம போட்டால் நல்லா யூனிஃபார்மாக நம்ம ஒரே மாதிரி தைக்கலாம் ஒரு இருபது மீட்டர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன்லேருந்து சோஃபாலேருந்து அப்புறம் வந்து டைனிங் டேபிள் சேர்லேருந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆயிரும் இப்போ காடா துணி பாருங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து காடா துணி அந்த ஒயிட் சாரி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு பேர் வந்து காடா துணி இதில் அடிப்பகுதியில் வந்து அந்த கட்டை
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவுமே நமக்கு ஃபினிஷிங் ஆயிடும் அந்த கீழே கட்ட பகுதி தெரியாது அதுக்குள்ளே நம்ம பெட்ஷீட் போட்டது அந்த துணி சொருகணது எதுவுமே தெரியாது ஏன் நம்ம ஒயிட் கலரில் கொடுக்குறோன்னா பிளாக் துணி கொடுக்கும்போது நிறையா கொசு வரும்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம இதை அப்படியே விடலாம் அந்த கட்டை தெரிஞ்சதுன்னா ஏதாவது பூச்சிகள் கூட போய் அதுக்குள்ளே உட்காரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அம்மா ஃபுல்லாக நம்ம இப்படி நல்லா டைட்டாக கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லாக ஆணி அடிச்சிடலாம் அந்த கீழே கால் பகுதியில் அந்த கட்டை கொடுத்துருக்காருங்க பாருங்க அதை சுற்றி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆணி அடிச்சுக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அம்மா அடித்தது வந்து ஃபுல்லாக சுல்லாணி தான் யூஸ் பண்ணாங்க கட்டப்பகுதியில் வந்து சுல்லாணி ஈஸியாக போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அடித்து கீழே ஃபினிஷிங் பண்ணிடலாம் துணி வந்து சுருங்கக்கூடாது சுருங்காமல் நல்லா நீட்டாக வச்சு நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணிவிட எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஓரங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ நடுப்பகுதி வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த துணியோட அகலம் வந்து வந்துடும் சைடு பகுதியில் வந்து துணியோட நீளம் இருக்கும் ஆனால் பட் வந்து உங்களுக்கு அகலம் வந்து சோஃபாவோட லென்த் வரைக்கும் அகலம் வராது அப்போ இந்த சைடில் வந்து இந்த சைடு அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்டும் ரைட்டும் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேப் இருக்கும் அதுக்குண்டான அளவுகள் நம்ம கரெக்டாக எடுத்து சுற்றியும் இப்படி ஸ்டிச் போட்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுட்டு வந்துடலாம் எல்லாமே அளவுகள் தாங்க மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக எடுத்தால் போதும் உங்களுக்கு இப்படி பார்த்துட்டாலே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஐடியாஸ் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கணும் சென்டரில் நாட்டு இந்த மாதிரி அந்த குஷனோடைய வச்சு சோஃபா ரெக்ஷனோடைய வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கீழேலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபினிஷிங்காக வந்திருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க நம்ம வீட்டு பொருளை நம்மளே ஈஸியாக எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க டைனிங் டேபிள் சேருக்கு இந்த மாதிரி உரத்துக்கலாம் இனி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு கவர் வாஷிங் மிஷின் கவர் கிரைண்டர் கவர் எல்லாமே வந்து ஓவன் கவர் எல்லாமே நம்ம வீடியோஸில் நம்ம போட போகிறேன் டைலரிங் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக நம்ம போட்டுட்டு வரோம் தெரியாதவங்க என்னோடய சேனலை பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்க டைலரிங் வீடியோஸ் தனியா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேற எந்த மாதிரி வ்ளாக் வேணாலும் எனக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ்ல சென்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்காக நான் கண்டிப்பா அப்லோட் பண்ணுங்க பினிஷிங் வந்துருச்சு நீங்க வந்துட்டு இது பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ